Ja, Heere, ons het nou net gebid, dat u ons sal leer om alles wat ons doen, te doen tot eer van u naam. Heere, dis wat u woord vir ons leer, dat het met ons goed gaan as ons aan die verordering en gehoorzaam is. Dat het met ons goed gaan as ons met ons hele hart u wil soek en doen, wanneer ons in u weer wandel, Heer, as ons uitvoer met die beveel, as ons die voorskrift te volg. En Heer, as ons dit hoor en as ons dit lees, dan dan geloof ons dit, maar dan is daar ook een stuk van ons eie mens wees, as hy is selfsig, wat sê, ons weet dan nie. Het is daar toch beter om my eie ding te doen. Ek wil vraag, Heere, dat u ons die denke sal vergewe, Heere, dat u in ons harte so dier die geest sal werk, dat ons dit nie net sal lees of sal hoor nie, maar dat ons het sal gloe, dat ons jylle mens wees, dat het by jou wel die beste is om u te volg, en u te gehoorsam, en u te dien en u lief te hebo alles. En Heere, as ons geochend saam is, en u teenwoordigheid saam gelees in die woord, bid ek heilige geest, dat u dit vir ochend ook sal kom doen. U woord vir ons sal oopbreek, ook jyre, dat u ons harte so sag, so sponse sal maak, honger vir die waarheid, dat ons het sal inbring, en dat het ons leven sal transformeer, so dat ons sal leer, jyre, om voordierend vervul te wees met die heilige geest. Dank jy, Heere, dat ons dit van jy kan vraag met verwachting. Ons eer jy in Jesus' naam. Amen. Ons gaan volgende lees uit Ephesians 5 vers 15 tot 18. Lees uit die 2020 vertaling. jylle kan nie saam volg as jylle wil let daarom sorgvuldig op hoe jylle leef nie as onverstandig is nie maar as weis is koop die tyd uit omdat die daal vol boosheid is om hierdie rede moet jylle nie onverstandig wees en probeer eerder om te verstaan wat die wil van die Heere is en moet nie dier wijn bedwelm raak nie daardier laat ons bandigheid Daardier ontstaan ons bandigheid in die teendeel word vervul met die Heilige Geest. Terwijl ek het nou lees, om sommer nou met iets anders te begin as wat ek begin het, ek het, ek denk op jongevaar, dag dit genoem, en ek weet nie kom ek nou daar aan denk nie, maar ek wil het toch noem, dat in die moslim wereld is daar van 2008 tot vandag toe meer geloofig as moslims wat tot geloof gekom het, as in die 2000 jaar voor dit, en die laaste 10 jaar nog meer, en allemaal wat tot bekering kom, of een groot klomp, letterlijk duisende, duisende, duisende moslims, droom van Jesus, wat hulle verskyn in Jesus het, tot onlangs toe vir allemaal precies die selde gesê, het gesê, ek is Jesus, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En blijkbaar die afloop een paar maande, is daar een nieuwe vlaag bekerings, moslims wat in drome vir Jesus ontmoet, maar Jesus praat anders te vandag. Die laaste paar maande is sy, sy, as hy homself bekend stel, is sy, ek is Jesus, ek kom gauw, maak gereed. Ons sal net nou kom by koop die tyd uit. Vriende, ek dink allemaal wat pangs erby gewoon het, jy dit baie goed beleef, dit was een besonderse tyd, ek dink ons verstaan die die vervulling met die Heilige Geest beter, ek dink ons verstaan baie beter, dat die Heilige Geest vervulling bedoel is vir elke gelovige, om ons te bekrachtig en te bemachtig, om volheid vir die Heere te kan leef, en om vir al sy werk kan voortsit hier op aarde, en vir al om kracht te heen, om te kan getuig. Nou, pittelank in my leven, het ek met hierdie wete geloop, 
Hy weet, ek gaan heel toe, ek is dan een drie jaar vir die hele groot gee, en geweet, en een of ander rede net altyd geweet, en selfs in die tyd wat ek die Heere een bykie verlaat het, dat ek sê kind is, dat ek hemel toe gaan, en het was vir my genoeg. Ek gaan eendag hemel toe. Amper soos een oude in een vliegtuig sit met een valskerm op, die worry nie so baie oor die licht leegd is nie, want die weet, as die nood rare groot is, dan het die een valskerm, jy kan uitspring, en jy kan veilig land. Maar dit het ook gemaakt dat my leven eindelijk maar net om myself gedraai. Ek was eindelijk maar net met myself en my verhouding met die Heere bezig en my prentjie van my verhouding met die Heere was dat God daar is om my leven vir my makkelijk en gerieflik te maak. Dat het nie te sleg met my gaan nie. Nou ouwer ek word, hoe meer besef ek en verstaan ek dat as Jesus nie my alles is nie, dan mis ek oneindig. Dan is my leven eindelijk betekenisloos, want so langs wat ons vir ons self leef, en vir my koninkrykje wat ek bou, is ons leven nie baie betekenisvol nie. En daarom word in my hart die begeerte al hoe sterker om die Heere herig met alles wat ek het liefde het. En hoe langer ek die pad stap, hoe meer besef ek hoe oppervlakkig ook my liefde vir die Heere is. En al sê ek, ek wil om met alles wat ek het dien, vind ek aan mekaar in myself die geneigd het om my eie self om my eie natuur eerst te stel. So ek gedink ek of jou die vraag vraag, hoe belangrijk is die Heere rarig vir jou? Misschien kan ek u hint gee as ek kind, as jy vir ek kind vrou lief papa en mama vir my is, op hulle het gewoonlik aan tyd. Hoeveel tyd jy met hulle spandeer? Wie jou vrou ernstig is, jy om geest vervond te word, as jy nog nie is nie, en as jy is, hoe ernstig is jy om seker te maak dat jy geest vervond gaan bly. Want vriend, as ek na my eie leven kyk, en ek sien dit in baie ander geloofig is die levens ook, dan wil ons baie graag die kracht van die Heilige Geest beleef. Ons wil hy vreugde ervaar, ons wil die opwinding wat betekje daarmee gepaard gaan hee, maar tegelijkertijd wil ons ook ons eie ding kan doen. Ons wil die Seen van die Heilige Geest beleef, sonder om werkelijk alles in ons levens om oor te gee. So daar is sekere dele van ons levens wat ons met graag te vorm gee, maar daar is sekere dele wat ons nie graag vorm gee. Ons wil, hee die Heere, met ons seen, maar diep in ons is die begeerte om eindelijk my eie ding te doen. En dit wat vir my gemakkelijk en geriefelijk is. Ons soek sy seen maksimaal met minimaal inzet van ons kant. Dit is hoe ek dit in my leven beleef en in feitelijk al die geloofig is wat ek ken ons leven sien. So die slotsom waarby ek kom is dat ons wil geestvervultheid leef sonder veel moeite. Sonder baie tyd met die Heere, sonder om te dink waar die leven gaan. En ek sien dit hoe ons ons tyd benut. Ons het tyd vir alles wat lekker is in die leven en ons dink hoe meer ek die lekker goed in die leven kan doen wat vir my lekker is, hoe beter is ek, is dit vir my. En hoor, as ek sê ek sluit myself in, Ons kan baie bezig wees, maar ek maak tyd vir myself, vir my sport, vir my ontspanning, vir TV kyk. En so hier en daar is daar van julle, ek is gelukkig daarvan, dit is nou even nie goed wat ek dan kan sê, ek nie ernstig hoor, is nie, is Instagram, Facebook, en aai goed nie. Maar ek kan nie dit sê van hoe baie tyd ek op myself voor ons van deel. Maar in die selde asem sê ons, het is te bezig, het nie tyd om by die Heere uit te kom. Ons levens is so vol dinge en wereld so goed in ons eie genietinge en goed wat ons betek hier versamel om ons bezig te hou dat ons sonde op betek hier so moeg is om kerk, dat ons die kerk te kan kom. En jy sien op die ouwe en wees dit eindelijk vir ons dat ons die seen van die Heere soek sonder veel moeite. En dan wees het vir ons op die ouwe en vriende hoe belangrijk die Heere vir ons is, of dal hoe onbelangrijk die Heere vir ons is. 
Hier is baie keer vir ons, soos hy vals kerk, hy ben nie daar wees, maar wanneer ek om nodig het. Maar totdat ek om nodig het, ek in die nood is, moet hy my nie te veel plaan nie, moet hy sy blief net nie te veel vir my vraag nie. Want ek wil my eie ding doen. Vriende, dan wonder ons ook om ons geestelike levens leeg betekenisloos is. Nou hoor die betek hier mense wat gelovig is was, wat sê maar, ek geloof nie eindelijk meer nie, want dit het eindelijk niks in my leven verander. Misschien kan jy jouself vraag, wat verander jou verhouding in die, met die Heere rarig in jou leven? Wat, wat maak het anders? My vriende, as, as jou verhouding met die Heere nie een baie groot invloed op jou leven begin uitoefen en die kees is wat jy maak en jou tyd binnet en sikker goed is nie, dan is het waarschijnlijk om dit jy nie baie moeite doen. Dis soos iemand wat een lange stand verhouding het, duizend kilometer uit mekaar het, en op die oude breek die verhouding op, en dan vry vir die persoon, hoekom met dit opgebreek, en sê die persoon, man, ons het mekaar twee keer die jaar gesien, en ons het eindelijk nie eens oor die vorne gekeie. En dan wonder ons, hoekom dit nie gewerk het. Dit is precies hoe dit met ons verhouding met die Heere werk. Dit wat ons insit, kry ons uit. En daarom sê Paulus hier, in die Vesiers 5 vers 16 en 17, let sorgvuldig op hoe jylle leef. Nie as onverstandig is nie, maar as weis is. En dan sê hierdie ding, koop die tyd uit. Omdat die daal vol boosheid is. Koop die tyd uit. Let sorgvuldig op hoe jylle leef. Die 83 vertaling sê, wees baie versichtig hoe jylle leef. Vriende, weet nie of ons so leef nie, Paulus wil vir ons sê, jy kan nie onnadenkend dier die lewe gaan nie. Die Heere is nie een sideline nie. Om soos die Heere te leef, om geest vervuld te wees, beteken, jy moet doelbewisse punt daarvan maak, om tot eer van die Heere te leef, om gefokus te leef, om met intensie te leef vir die Heere en saam die Heere, om voordere nadering, wat is die rol van die Heere in my lewe en wat vraag die Heere van my lewe? Ons verhouding met die Heere kan nie so terloops of seilangs wees nie, vriende. Ons het baie, baie strategies daarmee omgaan, sê Paulus hier. Nou, die manne sal hierdie daar verstaan, as, as Rassie die wereldbeker vir ons wil wen in die einde van die jaar, daar kan nie springbokke die fikste en die sterkste visies wees. Maar as hulle nie een goeie wedstrijd plan het, wat hulle ingehoefen het en goed gaan deervoer nie, gaan hulle om nie wen nie. Vriende, as ons een wonderlijke verhouding met die Heere wil hee, moet ons doelbewus en strategies wees in ons verhouding met die Heere. Jy moet een strategiese geestelike lewe hee. Jy moet gedisciplineerd wees in jou geestelike lewe en jou geestelike oefeninge. So jy moet tyd uitboek vir die Heere, Maar, maar soos die meeste van die goed is, jy het uitboek en jy doen het nie, dan help het ook niks nie. Jy moet gedisciplineer doen wat jy besluit het. Want vriende, as jy dit nie doen nie, haal ons soos nou ons oor van die Heere af. En daarom sê Paulus, as jy nie sorgvuldig leed hoe jy lewe nie, as jy nie jou geestelike plan het, of geestelike ritme het en daarby hou nie, dan is jy eindelijk soos een dwaase mens. Jy is onwijs sê die 2020, die 83, sê dwaas, iemand sonder verstand. Een verstandige gelovige leef intentioneel voor die Heere met die doelbewuste plan om die eer van die Heere te leef in elke area van die leven. Nie net sonda of is die stilte tyd hou nie, maar hoe jou geld gebruik, hoe jou hiebelik lyk, hoe jou ander mens hanteer, hoe jou baas van die plaas of klaas van die plaas is, maak jy saak van die Maar is intentioneel. Daarom sê Paulus, koop die tyd uit, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Ek weet nie van jou nie, maar aan myself vind ek, dat ek hierdie natuurlijke geneigdheid het, om altyd meer geneigd te wees, om my eie gerief en genot te beplan, as om my tyd met die Heere te beplan. Om dwaas op te trek, om baie makkelijk. Bybelse dwaas om tot intentioneel tot eer van die Heere te leef. Dit kom nie vir my natuurlijk en makkelijk nie. Dit vraag 
Selfdiscipline is, ek my weer kan kry, dat die volt ek maar net weer terug. En daarom bereik Paulus in 1 Korintheus 5 vers 24 die, die beeld van een wetloop. Hy sê, weet julle nie dat het lete wat in een wetloop deelneem, wel allemaal hardloop, maar dat net in die prijs ontvang nie. Hoe nou hierdie focus waarvan ek praat, hardloop dan so, dat julle die prijs kan wen. Om een reesies te wen vir alles vraag degelijke voorbereiding, oefening, selfdiscipline, opoffering, maar om te wen is lekker, nou sê Paulus later in die gedeelte in Korintheus, mense stel soveel prijs om een aardse prijs te wen, het ons nie soveel moeite doen om een jimmelse prijs te wen, nou as ek daan dink dan, dan sien ek dat daar baie meer mense gedisciplineerd is rondom hulle sport en hulle oefening, as wat ek mense sien wat gedisciplineerd is rondom hulle verhouding met die Heere. As mense wat somer, winter, rechter jaar, vroeg opstaan, hard oefen, om fiks te bly of vir iets te oefen. Ek weet van baie min mense wat geest, wat vroeg opstaan, winter en somer, om met die Heere te gaan sit, sy voete op te soek, en sy aangezicht op te soek. Mense hoef offer baie op vir tydelike goed, maar ons offer min op vir die dinge van die Heere, maar ons soek die geestelike seen, waarvan ons in die Bijbel lees. Ongelukkig is het dus alles in die lewe, dat die insit, en die uitkry. Of jou vraag, koop jy jou tyd uit vir die Heere, en is jy doelbewus, of denk jy doelbewus daaran, om die beste te maak vir elke geleendheid, wat die Heere vir jou gee. Is jy strategies? Net is jou vriend, ons tyd is kostbaar, ons, 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 ons is bezig. En daarom is ons geneig om te dink, die, die, die wereldse, aardse, lekker dinge, is die dinge wat vir ons goed is. En dit is baie keer die dinge wat vir ons geen eeuwigheidswaarde gee nie, wat ons nie diep gelukkig maak nie. Ek hou nou van goalspeel, is, is die die dag lekker goalspeel, is dit baie lekker, maar die lekker hou ook nie in die rukkie, maar die dag is die slecht speel, is dit vrek frustrerend, maar ons over op, om dit te doen, ons maak tyd af, of wat er ding jy ook al van hou, as ek die selde as die rukkie kyk, en die span, ben nie net, en die is voor die tyd opgewond, en die sien uit, wow, skree hier al op die paviljoene, en dan beloor ons span, en dan slaap jy slecht, en so met die neergedruk, maar jy het opgeoffer om daar te kom, om om by die Heerse dinge te doen, te kom, daarvoor offer ons nie baie op nie. Ek denk die laaste ek oor een vraag, ek sê elke nou dan, dit is nogal een ontstellende vraag, ek vraag myself die vraag af, sê dan met die Heerse verskyn in my, en hy sê vir my, loe in jou leeftijd, gaan die wederkomst plaas. Nou wonder ek, ek wil hier met die bykie daarover dink, is die Heere vir jou sê in jou leeftijd, gaan die wederkomst plaas vind, wat sal anders wees? Ek dink ek gaan oor die klomp wat anders dink, ek sal my geld anders te gebruik, ek sal my tyd anders te gebruik, ek sal nou maar die Heere sê, oor een maand kom hy, vandag oor een maand kom hy, hy kom ons haal, wat gaan anders wees? Ek denk jy, ek gaan meer probeer bol speel, of meer probeer die of jy kyk die reeks wat ek geniet nie. Vermoed, ek sal elke oomlik gebruik om seker te maak, amal wat ek ken, amal wat ek raak en ook ken die Heere. En dan vraag ek myself of loe, hoekom van ander niks dan nie? En ek weet by die antwoord is, ons is so vastgevang in ons selfsig en gemaksig. Alles moet ons so gemakkelijk en gerieflik moendlik wees. Ook in my verhouding met die Heere. Ek wil alles van die Heere beleef het in die woord staan, sonder om die moeite te doen, om dan te werk. En daarom is dit te veel gevraag om die sondag op te staan en kerk te kom, en saam baie lekkerder om net in te leef te veel moeite om pingster te kom, as het koud is. 
om ons saam te kom bid voor kerk, en dan moet ek net vroeg opstaan, of is die kerk te lang is, of is die sonnaskool te lang aanhou, en ek te lang vir my kind wacht, dan is dit mens moeilik, om vir die meeste ander goed, en ons hy is selfsig, is dit nie so erg, as ons een bykie moet wacht nie. En daarom, waar is die Paulus hier, hy sê om hierdie rede, moet jylle nie onverstandig wees nie, probeer eerder om te verstaan wat die Heer, wat die wil van die Heer is, moet ek vir jou die vraag vraag, hoe belangrijk is die Heerese wil rarig vir jou? Denk net so aan ek daar, op elke terrein van jou leven, hoe belangrijk is dit vir jou, om te doen wat die Heere in sy woord vir ons leer? Het is leef in een tyd, vriende, waar Godse woord relatief geraak het, en die moderne mens kan self oor alles gesluit in so'n mate, dat het in van die skole na al so is, dat daar neutrale badkamers is, en die seens en meisies elke dag kan besluit, en kan vandag een man of een vrou. En dan wonder ons ook om ons samenleving lyk, soos wat het lyk. Want ons is eindelijk nie gepla oor wat die wil van die heren. Vir jou kom alles neer, oor dit wat Dirkie gepraat het in Pinkster, die Visier 5 vers 18, en moet nie dier die wijn bedoel hem raak nie, daardier ontstaan los bandigheid, om teendeel, en dit is die opdracht, word vervul met die gees. 83 sê, laat die gees jylle vervul. Die letterlijke vertaling daarvan is, word verdieren, herhaldelik, onophoudelik vervul met die heilige gees. As ek in het sê, laat jylle verdieren, dier die gees vervul word. Ek moet vir dieren kies, gaan ek onder beheer van die heilige gees wees, of ek gaan ek weer oorgee aan my ou natuur, wat roep en trek, en my van die Heere abel wegvat. En daarom dink ek die belangrijkste boodskap van Dirkies reeks was donderig aan, oor hoe behou jy die heilige gees, en daarom wil ek so'n bykie verder daarover praat, en vandag en morgen, acht volgende week en week dan al. Maar baie mense dink, en ons het hier die hoop en verwachting dat vervulling met die Heilige Geest eenmalig is, jy ontvang die Geest en die rest van jou leven is makkelijk om elke oogend op te staan, by die Heere te gaan sit en te kies teen zonde en dit is nooit makkelijk nie vriende, dit vry elke keer is self kruisig nie, en dit is ook om die dit geskryf staan, laat jylle voor dieren vervul word, maar dit is nie eenmalig nie, die oomlik is die zonde doen, die oomlik is die ingeef vir die ou natuur, is die weg dan moet jy dit weer terugkry. En daarom hy dit ook daarna verwees, maar as hy ou in handelinge gaan lees, in die eerste vier hoofstukke van handelinge, het Petrus drie keer die vervulling met die Heilige Geest gegeef. Die eerste keer was op Pinksterdag, hy is vervul met die Heilige Geest. Die tweede een was in handelinge vier, toe hy in Johannes voor die Joodse raad verskyn het, en hulle moes verduidelik het oor die verlamde man, dan staan hy en toe het Petrus vervul met die Heilige Geest vir hulle gesê. En dis moest die Heere sy belofte gewees, as jylle moet verdedig wat jylle, as jylle vir die ouders verskyn en jylle moet jylle self verdedig, moet nie waar, en die geest sal jylle hou. Hy is vervul met die huidige geest. En dan kom jylle uit, nadat die die joodse leiders jylle gedraai het, en sê, jylle mag nie meer van Jesus vertel nie. Dan gaan deel jylle dit met die ander geloofig is. En dan vermoed ek, het jylle bykie bang geraak, en dink ons sal bykie beloud raak, as iemand van ons sê, as jy morgen van Jesus praat, gaan jy nie moeilik het, wees jy van dronk nie en dan bid hulle saam, en terwyl hulle gebid het, is die plek waar hulle by mekaar was geskid, en amal is vervul met die Heilige Geest, hoekom? En het die woord van God met vrijmoedigheid verkondig. Vriende, ons het het oor en oor nodig, as ek sonde gedoen het, as daar nieuwe uitdaging is, as daar nieuwe krisis is, dan moet ek ook nie bid vir die vervulling met die Heilige Geest. En die Tori, die die boekie geskryf, is nie een lang boekie nie, jy kan al op Amazon som een koop op die koop, baptism of the Holy Spirit. Hy skryf in die laaste hoofstuk, daar is 7 dinge, nou net recht druk, hoe sê hy ouwe had getens die 5, 7 dinge, wat ons in ons levens kan toelaat, wat die vervulling met die Heilige Geest wegneem. Vriende, die eerste ene is, ons verloor die Heilige Geest, 
wanneer ons niet meer oorgegeen aan die Heere leef, nie, wanneer Jesus niet meer die nummer 1 in my leven is, wanneer ik mij niet meer onderwerp aan sy wil van mijn leven nie, wanneer ik die beheer van mijn leven teruggeneem het, dan verloor ik dit. En vrienden, dit gebeur baie, baie makkelijker as wat ons gedink, as wat ons dink. En die duivel is so slim daarmee. En daarom het ons een doelbewustheid nodig om dit te behoud. En een sensitiviteit is die hele geest jou waars voor iets om te luister. Ek vind in my leven die Heere sal my oor iets sê, en, en dan kom maar so'n versoekomkie, hy is net so amper, amper alright, hy, hy, hy klink nog alright, en dan denk jy eerst, is daarom nog nie precies wat die Heere gesê het, dan gee jy in en dan op jy eind, dan glij jy so weg, glij jy weg, jy ook kan uitveer, as jy totaal wat in sy wille met jou eie goedies bezig, en het hier die vervulling met die geest verloor. So vooral as jy ons moet die tyd uitkoop, ons moet sorgvuldig daarop leek, Ons moet doelbewus wees. Ons moet alles gee, vriende. Want dit is wat vervulling met die hele geest beteken. Ek leem myself volledig hier. Heere, ongeacht wat jy vir my vraag. Heere, ek wil het vreselijk graag doen, maar die woord sê nie. Dan doen ek dit. Betek hier maak ek ons bang oor wat die Heere vraag nie. Ek sal baie keer over gedink. Ek raak betek hier bang. Vir wat die Heere dalk vir my kan vraag. Ons is eindelijk so simpel as ons dit dink, vriende, want hy sê, Jesus self sê, Matthies 11 vers 28, Hoor hierdie, hy moet reken, kom na my toe, wie allemaal wat uitgeput en oorlaai is, die eerste van ons. En ek sal vir julle wat gee, een zwaarder juk, nie een ris, en ek sal julle ris gee, neem my juk op julle en leer van my. Doen wat ek vraag, hoekom, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En wat is die belofte? En jylle sal rus kry vir jylle gemoed. En hoor nou hierdie, my juk, waarvoor ons so bang is. Jylle, wat gaan nie vir my vraag? My juk is sag. En my las is lucht. Het is die makkelijkste ding om langs die sis in my juk in te stap. Want as jy saam met hom wandel, hoef jy niks self te doen. Al ons plannetjes, al ons idees, beteken niks en ons saam met die Heere aan die juk trek. Vrienden, die pad saam met die Heere is, is baie makkelijker as die pad op ons eie. Die meeste van ons stress en ons bekommernis is dood eenvoudig van wat ons ons eie ding doen. Die Heere nie ken en ons besluit in nie. Hoe hoeveel groot besluit het in die afgelopen tyd alleen gaan doen. Dalk nog eens sê die Heere gevraag, in plaas van om een klompie geloofig is te vraag, bid saam met my, en rarig die Heere sy wil te soek. En dan neem ons dom besluit, ek het het al baie gehoor in my leven, mense wat die domste besluit te neem, of, of sonder die Heere besluit neem, en dan na die tyd is die besluit bom in hulle gezicht, en as hulle vir God vreselik kwaad, dan vraag, het jy die Heere gevraag voor jy die besluit gedeem, en dan sê hulle nee, dan sê ek, nou hoe kan jy vir hom kwaad wees, jy het op jou eie besluit, dat jy vir hom kwaad, Wat moes hy gedoen het, jy oor getrek en sê, oh, jy gaan een verkeerde besluit neem. As jy om jy gevra het nie, hy is een gentleman, hy gaan jou nie keer neem. Ons sê, vriende, die, die duivel weet so goed om ons, om ons focus van die heren af te vat. Met verleiding, hierdie, doe net dit wat lekker is. Vry een boekje wat ek gelees het, onlangs skryf die ou oor, oor, resilience, ons, ons veerkrachtigheid, en sê hy toe, die COVID pandem in die wereld, lig na jaar en al, wat ons ingehoop was, wat was mensens reaksie? Nou gaan ek my eie ding, nou gaan ek kom, ek gaan ski, ek gaan dit doen, ek gaan dat doen, alles wat ek nie kon doen nie, en dit gaan my gelukkig maak. Terwijl om my die Heere te gaan sê, die oplossing is, en omdat ons baie keer ons seer en ons trauma nie verwerk, sal my die Heere nie, het ons die baie veerkrachtigheid nie. So die duivel is slim, hy, hy sal ons bezig kry. O, hy is in die val hy fantastisch in oost uit. Want vir drie, vier maanden vergeet ons dat daar een Heere is. Ons is so bezig, ons raak so moeg, en ek, ek verstaan iets daarvan. Maar ek is ook huilig word tyd dat een mens binnen, en dat jou focus op die Heere kan behou, as jy die moeite doen om by sy voete te sit. Die tye wat jy gaan net bensteef jou of 
Die rijk begin, kijk, ga sit met die Heere slaaf, en kijk of dit jou nie daar beter doen nie. Vriende, ons verloor die vervulling met die Heilige Geest ongelooflik makkelijk. Maar dit is ook net so makkelijk om het terug te kry. So wat doen die mens as jy die vervulling met die Heilige Geest verloor? Die eerste ding is, jy gaan kyk wat jy verkeerd gedoen het, en jy beleid jou sond is. Sonder om jyself te rechtverde, val net in jou skuld voor die Heere. Ek ken so ietsie deel vroeger jaar op die stadium, ek kan nie onthou wat ek gedoen het nie, maar ek was baie ongelukkig met myself, baie skam voor die Heere, en ek hou die op en stilte tyd, en ek voel rarig, totaal onwaardig om voor die Heere te wees, en my stilte tyd sê die Heere vir my, Louis, jy is vreselik arrogant, want jy dink, nou, jy voel nie waardig en wat jy droog gemaakt, en die tye wat jy dink jy die droog gemaakt, jy is jy waardig. Jy moet my kom weer vol. Doe jy die enigste rede om jy ooit voor my waardig is, is omdat ek vir jou son is in die kruis gestel. Daarom, vriende, kan ons enige tyd na die Heere toe hard loop met ons son. Want as ons het beleid, is het weg. Ons kan, ons moet, dit is die beste plek om na toe te hard loop so jy beleid jou sondes, en dan aanvaar jy sy vergifnis. Maar jy gaan ook net sy vergifnis aanvaar, as jy die weil ken, en die bekende 1 Johannes 1 vers 9, ek het net dan ook gebid, maar as ons ons sondes beleid, hy is getrouw en rechtverdig, hy vergewe ons ons sondes, en reinig ons van alle ongerechtig. Die oomlik sy sonde beleid, sy dag, hy dink jy weer aan, So jy beleid jou sondes, jy aanvaar sy vergifnis, en jy bid ook niet vir die vervulling met die huidige geest. En dan gloe jy, dit heb jy jou geel in die vrouw. Want hy sê, as een paar van sy kind een brood geest, het het vraag, hoeveel te meer sy die vader die huidige geest gee, dan elkeen wat het van vraag. Vriende, om, om geest vervuld te blij, gaan alles van my jou vraag. Dag en nacht, om gefokus te blij, strategies, intentioneel, doelbewus, gedisciplineerd, genoeg by die voete van die Heere, want die onlik soos dit verwaarloos verloor ons ten elke val. Jy kan nie dink, jy gaan geest vir voltijd beleef, dier dalk zondag in die kerk te sit, en niks in die week nie, of een of twee keer in die week by die Heere te gaan sit, en een paar oomlik by hem te spandeer. Dit is een oomlik vir oomlik, bewustelik voor om saam met hom leef. En as ons dit doen, as ons die vreugde daarvan beleef, en die vrucht daarvan plek. En ek weet nie of een oplossing van ons land is, as dit die Heere, ach, dit die vriende, dat die Heere vir ons herleving geen, het begin by my en jou as ek en jy geest vervuld leef. Want as 10 of 20 of 30 van ons herig begin geest vervuld leef, dan is dit die begin van haar leving, en dan verander die Heere een vallei in een land, van ander is het ons ons kan inlik. Kom ons bid saam. Heere Jesus, jy ken ons, jy woord sê dit op alle plekke, jy weet dat ons stof is, dat ons rimst is, dat ons zwak is. Maar Jesus het juist mens kom word, soos ons kom word, en vir ons gesterf, omdat jy vir ons die lewe in oorvloed wil gee, een lewe van geest vervuld het. Want die Heere, dit het verstaan dat het vir ons moeilik is om in ons self te sterf, en Heer, eindelijk wil ons vir oogend net tot u roep en vraag, Heere, help vir ons dier die geest, kom vul ons op niet vir oogend en help ons om om elke dag te kan kies. Help ons om mekaar te help en aan te moedig om te kan kies om by die voete van die Heere te wees, om gefokus en intentioneel saam met te leef. Help ons, Heere, om weg te hartelijk van sonde, weg te vlug van ons eie selfsig, Heere, ons hoor dit vir oogend, maar jy weet so goed soos ons, Heere, en ons eie kracht kan ons dit nie doen, so kom as een blief heilig geest, en kom vul ons op niet vir oogend.
en help ons om vandag en morgen en elke dag hier weer wat kom ons self volledig aan die te onderwerp en vervul met die geest en lief en om dan Heere te weet ons met elke oorlog uitkoop om vir elke mens door ons pad kom iets van Jesus te wees en iets van Jesus te vertel en iets van Jesus te wees en dan mag ons volgende uitgaan en getuies wees van die wonder van kind van God wees en dankie dat ons dit van u kan vraag ons eer hier, ons dankie daarvoor ons vertrouw daarvoor in Jesus naam Amen